sa makausa pa mayong buntag sa atong tanan. Aniya na po dako karon aron sa paghatag og gamay nga pagtulunan nga atong makita sa atong ibanghilyo sa Mateo kapitulo 10 magsugod bersikulo 24 ngadto sa 33. Ayaw kahadlok kay nga atong Dios samahan nasayod sa tanan ug walay lain makalabaw pa kaniya. Do not be afraid for our heavenly Father knows everything and no one and nothing is above him. At present, there is this pandemic that has affected billions of people. People have lost their loved ones and their livelihood. Sa karun nga panahon, ano na kita ay gisagubang nga pandemya nga nakapekto sa binilyon na katawhan sa kinatibukang kalibutan. Ano na mga tao nga nawad anog mga minahal sa kinabuhi o nga naosab na pektuhan lang mga panginabuhian. There is a surging rate of infection due to a stronger variant of COVID-19 and up to this time, vaccination is still lagging behind schedule in many parts of the world. Laganap karon ang pagkuyanap sa virus nga gihingan lang ng COVID-19 o hantod karon ang naapagihapon mga katawhan sa uban dapit sa kalibutan nga wala pa ma fully vaccinated. And because of this, people are afraid. Dili man sad siguro na to malimod nga daghan giyod sa atwa diri ang mibati og kahadlok tungod aning laganap na nga virus. Bisan asa naman lang guta makabalita sa TV, sa radyo, newspapers, o bisan asa pa nga mga naglain-lain nga mga social medias. Gihimo na kini nga platform aron makaspread og fake news which in return cause, can cause massive panic and fear to a lot of people. Last year, mga month of October, man siguro to, nag-start o spread ang news nga tama na lang daw November ang free vaccination. Kay starting December, up to the following year, bayaran na ang matag vaccine. O pagkasayod sa katawahan sa nakbayan sa hinguog nga kapinlibong matag injection, Naglumba ang mga tao. Naghuot ang mga vaccination sites. Nagkagubot sa matag area. Nakita giyod nato last year ang grabe katagas ng mga linya para lang makapavaksin. Kaysa pagkuyanap ani nga balita, mauusab ang pagawas sa balita nga nagtaas na po ng mga positive cases diri sa atong syudad. Maungan ng gawas giyod ang mga tao para lang makapavaksin. Sadly, apil na mi ato kay agahadlok man po mi vaccine kay ni ana po di mga balita-balita nga mahimo daw kang zombie or in some worst cases mamatay. Mamatay ka dili tungod sa virus kundi tungod sa vaccine. Fake news pa imo. And with that news, it caused massive massive panic and fear to a lot of people. Can humanity surmount all of these troubles? Jesus is telling us, do not be afraid. Though the world seems to be in darkness, God who created it is in control. He sees everything, including our deepest secrets. He knows everything, even the numbers of our hair. He can do anything and no one is above him. Do not be afraid. Though our fear seems to grow bigger each day, we have a God who is bigger than anything. Ayaw kahadlok. Mahitabok man nga muda ko atong mga kahadlok sa matag-adlaw nga mulabay. Apan, adong na kita ginoo nga mas labaw o mas dako paniini. Pandemics came and ended before. Wars happened and ended before. Environmental disasters took place and ended before. Now the question is, is there any problem that God cannot solve? Do not be afraid. We are more than conquerors. In Romans chapter 8, verse 37 to 39, it says, No, in, the, in all these things we are more than conquerors, through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depths, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God. Maong igsuon, 
ayaw kahadlok, salig o dasig sa matag kanunay. He loves us as to redeem us when we got lost due to our sins. As He sent His apostles before, He is sending us now to bring the good news to a world that is full of triachery and enveloped by darkness. Let us never be afraid. In His eyes, we are worth more than many sparrows. His grace alone is sufficient to see us through. Mauki natang ibanghilyo, udalay ko ng atong Diyos. Please stand.